E aí família de pescadores, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar um pouco, um pedaço da minha cidade para vocês aqui em Cardoso. Olha, nós estamos aqui praticamente no centro da cidade. Olha lá na frente, lá que lagoa linda. Daqui a pouco eu chego mais perto para você ver. É esta lagoa. Aqui nós estamos na rodoviária de Cardoso, Cardoso, São Paulo. Aqui é lindo demais, galera. Quando eu cheguei aqui em Cardoso, há oito anos atrás, eu me apaixonei pela beleza desse local. Ano passado nós passou um aperto aqui muito triste. Já já eu falo para vocês o porquê. Muito triste. A cidade ficou um deserto. Olha que lindo, galera. Ali tem uma cascata, muito peixe. Na cascata, carpa, tilápia. Deixa eu chegar mais perto ali que vocês vão ver. Vamos lá então, pessoal. Vou mostrar a cascata para vocês. Galera, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo em nosso, que se inscreveu em nosso canal. Que estão comentando, comentando, nos incentivando a continuar. Quero agradecer, é pouco, mas ninguém é, vence sem uma boa luta. Vai ser uma conquista para nós bater aí mil inscritos, né, galera? As pessoas, muitos falaram que eu não ia conseguir, né? Mas se Deus quiser eu vou conseguir sim, galera. Um abraço aí para todos vocês. O Eliton, o Eliton Trino, se eu não me engano, que sempre comenta aí nos nossos vídeos. Né? Nos incentivando, palavras sábias. Que Deus abençoe você, meu amigo. Washington, Aran, Deise, Rosero. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, galera. Os conteúdos vai ser diversos aqui e Deus abençoe cada um de vocês. Já já eu chego na história dessa lagoa aqui, galera. Muito triste o que aconteceu com essa lagoa. Essa lagoa é enorme. Dá mais ou menos uns três campos de futebol esta lagoa aqui. Deixa eu mostrar a cascata ali para vocês e já já nós voltamos na lagoa. Beleza, galera? Aqui está a cascata. Olha que bonito. Você que ainda não conhece Cardoso, venha nos visitar. Cardoso é muito lindo e aqui é o cartão de visita da nossa cidade. Os rios aqui, Rio Grande, Rio Tomazão, Rio Marinheiro, Rio Turvo. Galera, não dá mais de 20, 20 km de distância. Todos passam aqui perto. Aqui é a cascata, tem umas carpinhas aqui, galera. Olha as carpinhas lá, a água tá meio... Suja, mas acho que dá pra vocês verem a carpinha aí, ó, colorida aí, ó. Olha ela passando aí, ó. Tinha muito peixe aqui, né? Mas, infelizmente, tem umas pessoas, uns vândalos, né? Que capturam os peixes desse daqui pra comer, galera. Olha ela lá, que bonitinho, ó. Dá uma olhada. Olha que bonito, linda, perfeito. Olha a cascatinha que é legal. Pessoal, desculpa um pouco pelo vento aí. Tá ventando muito hoje. Olha que legal. Olha a cascata lá. E... Bora lá pra lagoa pra vocês verem. Aqui tem uma pracinha, galera, ó. Para os idosos, não só idosos, né? Quem quiser vir fazer exercício aqui, pode fazer à vontade. Na beira do nosso lago. E é isso aí. Vamos pra lagoa. Está ali, galera, ó. Um patamarzinho que fizeram ali, ó. É um pier, né? Fizeram um pier ali ano passado. Não, acho que foi ano retrasado. Fizeram aquele pier de madeira ali. Ficou muito bom. Bom, sem enrolação, vamos lá. Galera, essa lagoa aqui, galera, tinha muito 
peixe, variedade de peixe que você nem imagina. Tinha de todos os tipos de peixe de água doce, tinha aqui nessa represa. Já pesquei muito aqui, galera, de madrugada, de dia. Já fiquei de, 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 o dia inteiro e rolei madrugada aqui nessa lagoa e tinha muito peixe. Já cheguei a pegar pacu aqui, galera, de 6 kg. E já conheci caras, amigo meu, que já pegou é, aqui de... 9 kg galera, curimba era braga aqui, tinha muita curimba, muita curimba mesmo, tilápia também, mas o que aconteceu? Infelizmente ano passado essa lagoa se secou galera, o prefeito fez aquele, não sei o nome direito daquele negócio ali, é para é segurar a água né, fez aquela coisa ali, mas depois que secou né, para mais, para prender mais a água, ó, agora tem limite certo? Agora ela tá renascendo de novo, suveu bastante, né? Então, galera, infelizmente, ó, tá vendo aquela coisa vermelha lá, ó, a fonte de água lá, ó? A água ficou lá, galera, somente em volta daquilo lá, ó. Então, os peixes que ficou aqui, galera, é, não chegaram a morrer porque os... Não chegaram a morrer porque os pescadores... Então galera, o que o pouco de peixe que ficaram aqui foram capturados, né? Se, também se não pegasse ia acabar morrendo, né? Porque estava secando a lagoa. Todo ano o prefeito da nossa cidade soltava peixe aqui. E nós, nós fazia.. Fez até, fazia até campeonato de pesca aqui antigamente. Qualquer um podia pescar, a galera era muito divertido. Em volta dessa lagoa aqui ficava muita gente, mas muita gente pescando mesmo, era muito bom. Os pescadores daqui não via a hora de, do prefeito soltar peixe. Mas infelizmente, por conta da pandemia, já estamos dois anos sem soltar peixe aqui, galera. E é isso aí, galera. Infelizmente, né? A pandemia está acabando com muitas coisas. Então, galera, os únicos peixes que sobrou aqui foi algumas tilapinhas pequenas e alguns lambari. E é isso aí galera, fique com Deus, até a próxima e amanhã se Deus quiser, sábado nós vamos estar ter vídeo de pescaria, beleza galera? Espero que você tenha gostado da imagem aí, do vídeo, fique com Deus e até a próxima galera, que Deus abençoe cada um de vocês, guarde sua família e livre de todo mal. Bom galera, fique com Deus, tchau tchau e é isso aí.